मित्रांनो नमस्कार मी श्रीकांत देशपांडे डिजिटल विज्ञान या आपल्या युट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इत्ता दहावी सायन्स पार्ट टू सेमी आणि इंग्रजी माध्यमासाठी ब्रिज कोर्स दोन हजार बावीस तेवीस मध्ये जी आपल्याला प्री टेस्ट घ्यायला सांगितलेली होती त्या टेस्टची आपण आन्सर की घेणार आहोत बऱ्याच शाळेमध्ये ही प्री टेस्ट किंवा पूर्व चाचणी पूर्णपणे घेतलेली असेल तर त्या पूर्व चाचणीची उत्तर कोणती असतील त्या उत्तरांच्या स्पष्टीकरणासह माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून मिळवणार आहोत तर मित्रांनो या अगोदर आपण सायन्स फर्स्ट पेपरचे जे प्री टेस्ट कंडक्ट झालेले आपल्या शाळेमध्ये त्याची उत्तरं आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेली आहेत त्याचबरोबर मराठी माध्यमाच्या देखील पूर्व चाचणी विज्ञान या विषयाच्या त्या देखील आपण अपलोड केल्या आहेत या सर्वांची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल तुम्ही हे देखील व्हिडिओ एकदा नक्की पाहून घ्या चला तर मित्रांनो या व्हिडिओला सुरुवात करूया तर या ठिकाणी क्लास टेन्थ अँड धिस प्री टेस्ट इज बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ नाईन्थ क्लास हे नववीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ही टेस्ट असेल विषय आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट टू आणि याच्यासाठी मार्क आहेत तेरा मार्क आणि वेळ असेल तीस मिनिटे या सूचना परत त्याच दिल्या आहेत ज्याविषयी आपण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये माहिती घेतलेली होती चला तर मित्रांनो या टेस्टला सुरुवात करूया तर यामधील पहिला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व्ह द फॉलोइंग सब क्वेश्चन आणि हा एकूण तीन मार्कासाठी आहे तर यामधील पहिला सब क्वेश्चन आहे फील इन द ब्लँक्स क्रोमोझोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड अँड डॅश डॅश म्हणजे क्रोमोझोम न्यूक्लिक ॲसिड आणि आणखी कशापासून बनलेले असतात तर त्याचं उत्तर द्यायचं आपल्याला सो इट्स आन्सर इज प्रोटीन त्यानंतर नेक्स्ट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन पिक ऑड वन आउट आपल्याला वेगळा घटक शोधायचा यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी दिल्यात फ्रॉग आऊल फॉक्स अँड ह्युमन्स तर यामधील वेगळा घटक असेल मित्रांनो ह्युमन्स बिकॉज फ्रॉग आऊल फॉक्स दीज थ्री आर द सेकंडरी कार्निवोर अँड द ह्युमन्स आर द अपेक्स कॉर्निवोर म्हणजेच ह्युमन्स हे सर्वोच्च भक्षक आहेत आणि फ्रॉग आऊल अँड फॉक्स हे काय आहेत द्वितीय भक्षक आहेत त्यामुळे वेगळा घटक काय ह्युमन्स नेक्स्ट क्वेश्चन मॅच द फॉलोइंग या ठिकाणी दोन कॉलम दिलेत ए कॉलम अँड द बी कॉलम ए कॉलममध्ये आपल्याला काही टिश्यूंचे प्रकार दिलेत सिम्पल टिश्यूज अँड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आणि बी कॉलममध्ये त्यांचे एक्झाम्पल्स आहेत म्हणजे हे टिश्यू नेमकं कुठं असतात हे आपल्याला शोधायचं आहे तर बी कॉलममध्ये काय दिले झायलम त्यानंतर अमिबा अँड द मेरिस्टमॅटिक टिश्यू तर याचे उत्तर पाहूया आपण तर सिम्पल टिश्यू काय असतील मेरिस्टमॅटिक टिश्यू आहेत अँड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू हे काय असतील झायलम असतील म्हणजे सिम्पल टिश्यूचे उदाहरणं मेरिस्टमॅटिक टिश्यू आणि कॉम्प्लेक्स टिश्यूचे उदाहरण हे झायलम आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ए राईट द शॉर्ट आन्सर एनी वन अँड इट इज फॉर टू मार्क्स तर यामधील पहिला सब क्वेश्चन आहे वाय आर नॅफ्टलिन बॉल्स केप्ट विथ द क्लोथ्स टू बी पुट अवे म्हणजे कपड्यांमध्ये डांबराच्या गोळ्या का ठेवतात त्याचं आपल्याला कारण सांगायचं आहे सो द नॅफ्टलिन बॉल्स कंटेन्स सर्टन टॉक्झिक केमिकल्स विच प्रिव्हेंट द सिल्वर फिश और टर्माईट फ्रॉम द स्पॉइलिंग द क्लोथ्स म्हणजे या डांबराच्या गोळीमध्ये काही विषारी रसायन असतात हे सिल्वर फिश और टर्माईट अशा प्रकारच्या घटकापासून आपल्या कपड्यांचं रक्षण होतं त्याचबरोबर द फंगल ग्रोथ इज ऑल्सो अरेस्टेड ड्यू टू नॅफ्टलिन तर यासोबतच जे फंगल ग्रोथ आहे ज्याला आपण बोरशीची वाढ म्हणत असतो ना सो द फंगल ग्रोथ इज ऑल्सो अरेस्टेड ऑर कंट्रोल्ड बाय युझिंग द नॅफ्टलिन बॉल्स सिन्स द क्लोथ्स रिमेन्स वेल प्रिझर्व विथ द नॅफ्टलिन बॉल्स दे आर केप्ट विथ द क्लोथ्स ड्युरिंग द लॉंग टर्म ऑफ स्टोरेज आणि म्हणूनच या नॅफ्टलिन बॉल्स ज्यावेळेस आपण कपड्यामध्ये ठेवतो ना त्यामुळे आपले कपडे अधिक कालावधीपर्यंत हे सुरक्षित राहतात नेक्स्ट क्वेश्चन राईट द डिफरन्स बिट्वीन हार्डवेअर अँड द सॉफ्टवेअर सो हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला फरक स्पष्ट करायचा डिफरन्स सेट करायचा सो द फर्स्ट पॉईंट फ्रॉम द हार्डवेअर हार्डवेअर कन्सिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक अँड मेकॅनिकल पार्ट्स यूज इन कम्प्युटर जेवढे का कम्प्युटरमध्ये मेकॅनिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आहेत त्यांचा समावेश या हार्डवेअरमध्ये केला जातो फॉर एक्झाम्पल मॉनिटर सी पी यू कीबोर्ड माऊस यासारखे त्याचबरोबर प्रिंटर स्कॅनर सो ऑल दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ हार्डवेअर देन वॉट इज सॉफ्टवेअर सो द सॉफ्टवेअर रेफर्स टू द कमांड्स गिवन टू द कम्प्युटर इन्फॉर्मेशन सप्लाय टू द कम्प्युटर थ्रू द इनपुट डिव्हायसेस द इनपुट डिव्हायसेस आर कीबोर्ड माऊस 
स्कैनर शेला काम तो अपन इनपुट डिवाइसेस तरंतर द रिजल्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर एनालिसिस एंड द रिजल्ट्स आर ऑप्टेन थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस मग आउटपुट डिवाइसेस चे एग्जांपल्स काय मॉनिटर प्रिंटर परत आपल्याला यांचे काय एग्जांपल्स घ्यायचे तर हार्डवेअर मध्ये काय काय येतं इनपुट डिवाइसेस आणि आउटपुट डिवाइसेस हे एग्जांपल्स असतील या हार्डवेअर चे त्यानंतर सॉफ्टवेअर चे एग्जांपल्स सिस्टम सॉफ्टवेअर एंड द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर फॉर द कंप्यूटर द सिस्टम सॉफ्टवेअर इज इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज हे काय असेल सिस्टम सॉफ्टवेअर असेल आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर काय असेल मग मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस मग त्यामध्ये आपण ऑफिस वापरत असाल किंवा एक्सेल वापरत असाल किंवा मग हे सर्व काय झाले ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरची उदाहरणं झाले त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी द फिगर अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इथं फिगर दिले मित्रांनो या प्रकारची तर यावर आधारित काय आपल्याला प्रश्न विचारलेत आणि त्यावर आधारित आपल्याला या प्रश्नाची उत्तरं देणं आवश्यक आहे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम प्रत्येक इकोसिस्टममधील किंवा कोणत्या इकोसिस्टममधील महत्त्वाचा एनर्जी सोर्स काय आहे तर याचं उत्तर काय असेल खूप साधं सोपं उत्तर आहे मित्रांनो द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम सो द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स फॉर द एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन द पिरामिड ऑफ एनर्जी तर त्याचं उत्तर काय असेल नो पार्ट ऑफ एनर्जी एवर रिटर्न्स टू द सन फ्रॉम एनी ट्रॉफिक लेवल हेन्स सच पॅसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड टू ॲज वन वे ट्रान्सपोर्ट म्हणजे या ठिकाणी लक्षामध्ये घ्या हे काही ट्रॉफिकल लेवल्स आहेत मग ज्यामध्ये प्रायमरी सेकंडरी आणि मग पुन्हा अपेक्स असेल आणि यामध्ये देखील बऱ्याच अशा प्रकारचे ट्रॉफिक लेवल्स असतात मग यामध्ये एनर्जी एका ट्रॉफिक लेवलकडून दुसऱ्या ट्रॉफिक लेवलकडे जात असते परंतु यामध्ये जो सर्वोच्च भक्षक आहे ज्याला आपण अपेक्स कॉर्निवर असं म्हणत असतो तर याकडून ही जी एनर्जी आहे ही सूर्याकडे जात नाही जी प्रायमरी ट्रॉफिक लेवल आहे ही सूर्यापासून ऊर्जा घेते आणि विथ द हेल्प ऑफ द सनलाईट दे प्रोड्यूस द केमिकल एनर्जी मीन्स ओनली ग्रीन प्लॅन्ट हॅव द कॅपॅसिटी टू कन्वर्ट द सोलार एनर्जी इन टू केमिकल फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आणि अशा प्रकारे ही जी एनर्जी आहे एका ट्रॉफिक लेवलकडून पुढच्या ट्रॉफिक लेवलकडे जात असते म्हणजे ही एनर्जी आलेली आहे सनकडून आणि ही एनर्जी जाते कुठपर्यंत अपेक्स कॉर्निवरपर्यंत किंवा शेवटच्या ट्रॉफिक लेवलपर्यंत त्यानंतर हे जे सर्वोच्च भक्षक आहेत अपेक्स कॉर्निवर हे नष्ट होतात आणि यांच्यामधली जी एनर्जी आहे ही परत ॲटमॉस्फेअरमध्ये म्हणजेच सॉईलमध्ये वॉटरमध्ये ॲटमॉस्फेअरमध्ये रिलीज होते परंतु ही एनर्जी आलिया कुठून सूर्याकडून ही परत एनर्जी सूर्याकडे जाते का जात नाही त्यामुळं याला आपण काय म्हणत असतो वन वे ट्रान्सपोर्ट केवळ सूर्याकडून या ठिकाणी एनर्जी येते इकोसिस्टममध्ये परंतु इकोसिस्टममधील एनर्जी परत सूर्याकडे वापस जात नाही त्यामुळे याला वन वे ट्रान्सपोर्ट असं म्हटलं जातं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल एनी वन तीन मार्कासाठी असेल हा पहिला क्वेश्चन स्केच अँड लेबल द फिगर ऑफ स्पायरोगारा अँड राईट इट्स कॅरेक्टर्स आपल्याला स्पायरोगाराची आकृती काढायची आहे आणि त्याचे काही कॅरेक्टर्स सांगायचे आहेत आपल्याला वैशिष्ट्य सांगायचे आहेत सो हे इज द डायग्राम फॉर द स्पायरोगारा चल त्याची कॅरेक्टर्स पाहूया सो द फर्स्ट कॅरेक्टर स्पायरोगारा इज अ ग्रीन फिलामेंटस अल्गी बिलॉंगिंग टू द डिव्हिजन थॅलोफायटा थॅलोफायटा या डिव्हिजनमध्ये आढळणारी फिलामेंटस ग्रीन अल्गी म्हणजेच स्पायरोगार आहे इट ग्रोज इन फ्रेश वॉटर तर मराईन किंवा सी वॉटरमध्ये वाढत नाही केवळ फ्रेश वॉटरमध्येच यांची वाढ होत असते पुढे डे टू द प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल इट सिंथेसिस इट्स फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस ऑब्विसली सो द स्पायरोगायरा इट कन्सिस्ट ऑफ क्लोरोफिल स्पायरोगायरा इट हॅज ॲबिलिटी टू क्रिएट इट्स ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर काय असेल इट कंटेन्स स्पायरली अरेंज थ्रेड लाईक क्लोरोप्लास्ट आत्ताच आपण चर्चा केली आहे अँड बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट इट सिंथेसिस इट्स ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस नेक्स्ट कॅरेक्टर इन इच क्लोरोप्लास्ट देर आर अ नंबर ऑफ राऊंडेड बॉडीज सराउंडेड बाय अ स्टार्च अँड दीज राउंडेड बॉडीज आर कॉल्ड एज पायरिनॉइड सो यू कॅन सी दीज राउंडेड बॉडीज विच आर प्रेझेंट इन दिस क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट रिबन त्यानंतर पुढील प्रश्न राईट द नेम अँड द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स इन प्लॅन्ट्स तर झाडामध्ये जेवढे काही ग्रोथ हॉर्मोन्स आहेत ना त्यांची आपल्याला नावे सांगायची आहेत 
आणि त्यांची फंक्शन्स देखील सांगायचे आहेत सो द फर्स्ट ग्रोथ हॉर्मोन इज ऑक्झिन सो द हॉर्मोन कॉल्ड ऑक्झिन प्रोड्यूस्ड इन द अपकल पार्ट ऑफ शूट विच हेल्प्स इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल हे पा ऑक्झिन कुठं तयार होतं अपकल पार्ट ऑफ शूट म्हणजे जे झाड आहे ना झाडाच्या टोकांमध्ये अपकल पार्टमध्ये हे ऑक्झिन तयार होतं सो द फंक्शन ऑफ ऑक्झिन इज एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स सेल्सचा आकार वाढवणे हे त्याचं कार्य आहे नेक्स्ट जिबरलिन्स हॉर्मोन लाईक जिबरलिन्स इट हेल्प्स इन स्टेम इलॉंगेशन झाडाचं जे खोड आहे ना त्या खोडाची लांबी वाढवण्यासाठी या जिबरलिन्सचा वापर केला जातो त्यानंतर पुढे सायटोकायनिन्स सायटोकायनिन इट हेल्प इन सेल डिव्हिजन सो द फंक्शन ऑफ दिस सायटोकायनिन्स is to help in the cell division so because of the presence of cytokinins the cells present in the different parts of the plant they increase their rate of cell division mhanje ya thikane cell division chi gati vadhanyasathi ya cytokinins cha vapar kela jato next abscisic acid the hormone abscisic acid is effective in prevention and retardation of growth mhanje jhada chi vad thamvnyamadhe he abscisic acid madad karta tyas barobar it is also यूजफुल फॉर द लीफ वेल्टिंग जे झाडाचे पानं जे असतात अचानकपणे झाडाची पानं वाळतात त्याला आपण लीफ वेल्टिंग असं म्हणत असतो हे कशामुळे वाढतात सो बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ ॲप्सेसिक ॲसिड सो दीज आर द फोर प्लँट हॉर्मोन्स अँड ऑल्सो वी हॅव सीन द फंक्शन्स ऑफ दीज प्लँट हॉर्मोन्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द क्रोमोझम और वॉट इज क्रोमोझम त्याची डेफिनेशन आपल्याला या ठिकाणी द्यायची आहे द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दॅट कॅरीज द हेरिडेटरी कॅरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्रोमोझोम्स तर न्यूक्लियसमध्ये एक स्पेसिफिक टाईप ऑफ स्ट्रक्चर असतं विच कॅरीज द हेरिडेटरी कॅरेक्टर्स जे अनुवंशिक गुणधर्म पुढच्या पिढीमध्ये नेत असतं त्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं आहे क्रोमोझोम्स नेक्स्ट क्वेश्चन राईट द नेम्स ऑफ व्हेरियस टाईप्स ऑफ क्रोमोझोम्स तर क्रोमोझोमचे जे प्रकार आहेत ना त्यांची आपल्याला नावं द्यायची आहेत सुरुवातीला आपण जाणून घेऊया ऑन द विच बेसिस दि दिस क्रोमोझोम्स आर डिवायडेड इन टू डिफरंट पार्ट्स और डिफरंट टाईप्स सो देर इज अ कन्स्ट्रक्टेड रिजन ऑन ईच क्रोमोझोम प्रत्येक क्रोमोझोमवरती एक विशिष्ट प्रकारचं अशा प्रकारचं एक कन्स्ट्रक्शन असतं एक प्रकारचं संकोच असतं एक प्रकारचं त्या ठिकाणचा क्रोमोझोमचा भाग मध्ये दबलेला असतो सो इट इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी कन्स्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर ह्याला काय म्हटलं जातं सेंट्रोमियर ठीक आहे नेक्स्ट द सेंट्रोमियर हॅज अ स्पेसिफिक पोझिशन ऑन इच क्रोमोझोम सो द डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन ऑफ अ सेंट्रोमियर द क्रोमोझोम्स आर ऑफ डिफरंट फोर टाईप्स कोणकोणते आहेत मग पहा मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक ॲक्रोसेंट्रिक आणि टिलोसेंट्रिक तर या प्रकारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन हा एकूण पाच गुणासाठी प्रश्न आहे मित्रांनो राईट एनी फाईव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इन डिटेल सो ॲज वी नो देर आर सेवन डिफरंट प्रिन्सिपल्स फॉर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट तर सातपैकी कोणती पाच प्रिन्सिपल्स आपल्याला लिहायचे आहेत सो फर्स्ट वन इज री यूज आफ्टर यूज मटेरियल्स शुड बी री यूज्ड फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेस म्हणजे एकदा का आपण एखादी गोष्ट वस्तू वापरली तर तिचा आपण इतर कामासाठी वापर करणं आवश्यक आहे त्यानंतर पुढे रिफ्यूज रिफ्युजल टू यूज आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाईक प्लास्टिक अँड थर्मोकोल म्हणजेच काय प्लास्टिक आणि थर्मोकोलपासून बनलेले जे वस्तू आहेत ना त्यांचा वापर आपण नाकारला पाहिजे मग थर्ड प्रिन्सिपल इज रिसायकल प्रोडक्शन ऑफ युजफुल आर्टिकल्स बाय रिसायकलिंग सॉलिड वेस्ट फॉर एक्झाम्पल पेपर ग्लास और डिफरंट टाइप्स ऑफ मेटल रबर एंड प्लास्टिक हेच आपण रिसायकल करू शकतो जेणेकरून आपल्या पर्यावरणामध्ये एन्व्हायरमेंटमधील जे सॉलिड वेस्ट आहे ना त्याचं मॅनेजमेंट चांगल्या प्रकारे होईल देन द फोर्थ वन इज रिथिंक रिथिंकिंग आवर हॅबिट्स ॲक्टिव्हिटीज अँड दे आर कॉन्सिक्वेन्सेस इन कनेक्शन विथ यूज ऑफ व्हेरियस आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज म्हणजेच आपण दररोजच्या वापरामधील ज्या गोष्टी आपण वापरतो ना त्या वापरण्यासंबंधी त्याचबरोबर आपल्या सवयीसंबंधी आपण पुनर्विचार किंवा रिथिंक करणं आवश्यक आहे पॉईंट नंबर फाईव्ह रेडिओज रिस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्सेस टू अवॉइड देअर वेस्टेज 
old materials should be reused one thing should be shared by many that's what word reuse and throw type of objects should be avoided manje je resources ait na tyancha vaparavar thodi shi maryada ghatli pahije that's what word je junya goshti ait tyancha vapar apan punar vapar kela pahije so the old material should be reused tyancha vapar apan punna punna kela pahije त्याच बरोबर एखादी गोष्ट आपण शेअर केली पाहिजे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे युज अँड थ्रो टाईप ऑफ ऑब्जेक्ट्स शूड बी अवॉयडेड एकदा वापरा म्हणजे ती वस्तू टाकून द्या ह्या प्रकारच्या वस्तू आपण वापरणं थांबवलं पाहिजे नेक्स्ट राईट द नेम ऑफ फॉलिंग टिश्यूज टिश्यू लायनिंग इनर सर्फेस ऑफ माऊथ तर आपल्या मुखामध्ये तोंडाच्या आतील अस्त्रामध्ये ज्या टिश्यू आहेत त्यांचं नाव आपल्याला सांगायचं आहे तर त्याचं नाव आहे स्क्वॅमोज इपिथेलियम नेक्स्ट टिश्यू जॉईनिंग मसल अँड बोन्स मसल्स आणि बोन्सला जोडणारं टिश्यू त्याचं नाव टेंडन्स थर्ड वन इज टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग हाईट ऑफ प्लॅन्ट्स झाडाची उंची वाढण्यामागं कोणते टिश्यू कारणीभूत आहेत त्यांचं नाव सांगायचं आहे सो इट्स आन्सर इज अपाकल मेरिस्टम नेक्स्ट फोर्थ वन इज टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग गर्थ ऑफ अ प्लॅन्ट्स झाडाचा घेर किंवा खोडाचा घेर वाढण्यामध्ये कोणते टिश्यू कारणीभूत आहेत त्याचं नाव सो द लॅटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन इन्क्रीजिंग द गर्थ ऑफ अ प्लॅन्ट्स लास्ट वन इज टिश्यू कंडक्टिंग वॉटर अँड मिनरल्स सो इट्स आन्सर इज झायलम सो झायलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड डिफरंट टाईप्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द डिफरंट पार्ट्स ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लॅन्ट बॉडी सो इन दिस वे डिअर स्टुडंट्स वे आर कम्प्लिटेड द प्री टेस्ट फॉर द टेन्थ सायन्स टू त्यानंतर पुढच्या वेळेमध्ये आपण जेवढे काही वर्कशीट आहेत ना त्यांचा देखील अभ्यास करणार आहोत तर मित्रांनो अशाच प्रकारे वेगवेगळे विज्ञानविषयक व्हिडिओज आणि शैक्षणिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपल्या डिजिटल विज्ञान या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद